ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രൊഫൈൽസ് മലയാളിയുടെ നമ്പർ വൺ ചോയ്സ് കേരള മാട്രിമോണി ജിയോ ബേബി അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ ആന്തോളജി ചിത്രം ഫ്രീഡം ഫൈറ്റ് can you tell your daughter to uh, uh, take up a workshop mummy da ko aaye nahi rahe ab na ha ha then see see ho nangi pungi ka photo again like tuni lata pad na photo mummy da ko mummy it's an art mummy ko art la art ka photo days se photography se kaana vendita page kar ganjal namke etto kondu kaana vendita days se photography pinne id photography course namke athre paisa mudakanda avashyam cinematography ka namke paisa mudakanda mba cheyda endu venam cheyda pashe ee field lote povanda annala idayirunnu you know film അമ്മാമ്മയുടെ ഒരു പാതയാണ് ഞാൻ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അത് നിങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കണമായിരുന്നു അല്ലാതെ നമ്മളായിട്ട് എന്റെ കുട്ടിയുടെ നമ്മളെ അപ്ലൈ ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ മേലെ പിന്നെ വീട്ടില് പട്ടി വിലയായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ട് എന്താ പറയാ മീൻ വറുത്തത് കനീന് കൊടുക്കുമ്പോ എനിക്ക് അതിന് തലയോ അത് വാലൊക്കെ കിട്ടാറ് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് അന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ കാണാം എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് എന്റെ മൈൻഡിൽ സ്ട്രൈക്ക് ആയത് ഐ തോട്ട് ഐ ഗെറ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്യർ ഇവിടെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഇവിടെ നോക്കി കല്ലെടുത്ത് എന്റെ കയ്യിൽ ക്യാമറ ഉണ്ടാവും സോറി ഗൈ ീഡ അപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വളരെ ഫെമിലിയർ ആയി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ ഫെമിലിയർ ആയ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറെയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണ് മോഡലാണ് ലെവി വെൽക്കം ഡെയ്സി ഡേവിഡ് ഡെയ്സി വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഐസ് ബ്രേക്ക് വിത്ത് വീട് എന്റെ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രോ പറയുമ്പോൾ ഒരു ചിരി മോഡൽ അല്ലെന്ന് ഡെയ്സി തന്നെ പറയും പക്ഷെ നമ്മുടെ ഡെയ്സിയുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫീസ് ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പേജ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഡെയ്സി തന്നെ <laughs> yeah sometimes you know like uh. insta no modeling but modeling all like i just want to like normal photo shoots and all that not mm. like model <laughs> <laughs> actually oru vaadu women photographers ne nammal actually kandittilla bayangara rare aayite ullu engane aanu ee photography field like vanne pakshe ippo kore per undu to naan when i started i started 5 uh, years back mm. അപ്പോ എനിക്ക് അധികം ഫീമെയിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ആരെയും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു മുംബൈയിൽ അറിയായിരുന്നു എനിക്ക് ഇവിടെ സോ ഐ എം ഫ്രം മുംബൈ അപ്പൊ ഞാൻ മുംബൈയിലാണ് ജനിച്ചു വളർന്നതൊക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ത്രീ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നാട്ടിലുണ്ട് കേരളത്തില് അപ്പൊ ഞാൻ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു നാട്ടിലെ കുട്ടികളും ഇത്രയും നന്നായിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു അപ്പം Uh, when I started this, I started with fashion photography. Hmm. I worked with MTV, Spitzvilla, Rodis, and the reality shows. I used to make their portfolios. Oh, that's true. Right. So, yeah. Paksha, that's the first time I was a banker. I was in the banking uh, field. Oh, okay. I worked with HDFC Bank, then I did my post-graduation, and then I got placed in Yes Bank. That's why I was doing photography in the middle of the day. Did you get agro in the middle of the day? No, I didn't get agro in the middle of the day. I was against it. So, uh, I started this, um, uru, uh, proper ആയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഒരു ഫൈവ് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് എന്റെ ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് ഫ്രണ്ട്സിനെ വെച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് അപ്പം കോളേജ് ടൈമിലൊക്കെ അപ്പൊ എന്റെ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഐ ടോൾ മൈ പാരന്റ്സ് ഐ വോട്ട് ഗെറ്റ് ഇൻ ഫോട്ടോഗ്രഫി ആൻഡ് ലൈക് ആക്ച്വലി എനിക്ക് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിനോടായിരുന്നു താല്പര്യം കേട്ടോ പക്ഷെ വീട്ടില് എന്തായാലും സിനിമ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പിന്നെ ഉണ്ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫി കോഴ്സിന് നമുക്ക് അത്രയും പൈസ മുടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സിനിമാറ്റോഗ്രാഫിക്ക് അപ്പൊ വീട്ടിൽ എന്തായാലും എം ബി എ ചെയ്തോ എന്ത് വേണേലും ചെയ്തോ പക്ഷെ ഈ ഫീൽഡിലോട്ടേ പോകണ്ട എന്നുള്ള ഇതായിരുന്നു ആ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ എന്റെ ഗ്രാൻഡ്മ ഈ ഫീൽഡിൽ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ യുനോ ഫിലോമിന എന്റെ മമ്മിയുടെ പപ്പയുടെ പെങ്ങളാ സ്വന്തം പെങ്ങള് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ സിബ്ലിംഗ് സോ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിന്ന് പിന്നെ ആർക്കും ഈ ഫീൽഡോട് ഒട്ടും താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ എന്താ പറയാ ഞാൻ ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിലായിരുന്നു ഇവിടെ കുറച്ച് നാൾ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ അപ്പൊ ഞാൻ അമ്മമ്മയുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അമ്മ ഷീസ് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരാള് ഡിറക്ഷൻ ഫീൽഡോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അപ്പൊ അത് കേട്ട് കേട്ട് ഞാൻ വളർന്നോണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്റെ മൈൻഡിൽ ആ സംഭവം കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പ
വീട്ടുകാർക്ക് അത് അങ്ങനെ അത്ര താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അമ്മാമ്മ ആക്ച്വലി വീട്ടില് അമ്മാമ്മയുടെ ഒരു പാതയാണ് ഞാൻ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശിവനോട് കേട്ടിട്ട് മൂവി എന്തൻ വീട്ടിൽ സമ്മതിച്ചില്ല പുള്ളിക്കാരി വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പിന്നെ ചെമ്മീൻ മൂവി ലഭ്യം ചോദിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അമ്മാമ്മയുടെ അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് ഈ കഥകളൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് അമ്മാമ്മയുടെ ഈ ജേണിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് എന്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും യെസ് ബാങ്കിൽ ജോലി കിട്ടിയപ്പോഴേക്കും വീട്ടുകാർ ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഐ വാസ് നോട്ട് ഹാപ്പി എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ആ സമയത്താണ് എനിക്ക് എം ടി വി സ്പ്രിറ്റ്സ്വില അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഇത് കിട്ടി തുടങ്ങി അപ്പൊ ഐ യുസ് ടു ഏൺ മോർ ദാൻ വാട്ട് ഐ യുസ് ടു ഏൺ ഇൻ ബാങ്കിങ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ബാങ്കിങ് വിട്ടു വെൻ ഐ വോട്ട് മെച്ചോർഡ് വെൻ ഐ വോട്ട് മെച്ചോർഡ് ഐ ടുക്ക് മൈ സ്റ്റാൻഡ് ഐ ടോൾഡ് ദിസ് ഇസ് വോട്ട് ഐ വോണ്ട് യു ഹാ യു ഹാഡ് വൺ ലൈഫ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അത് നിങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കണമായിരുന്നു അല്ലാതെ നമ്മളായിട്ട് എൻ്റെ കുട്ടി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ മേലെ എനിക്ക് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇതായിരുന്നു സോ എൻ്റെ മോളെ ഞാൻ ഇതാക്കും എൻ്റെ മോനെ ഇതാക്കും എന്നല്ല പറയണ്ടേ വി ഓൾസോ ഹാവ് ഡ്രീംസ് വി ഓൾസോ ഹാവ് ലൈക്ക് യു നോ ലോഡ് ഓഫ് ഗോൾസ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എനിക്ക് ഞാൻ അത് എന്താ പറയാ എനിക്ക് ഞാൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഏർണിങ് നൗ ലൈക്ക് നൗ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ മൈ പാരൻസ് അപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും വീട്ടിൽ ഭയങ്കര സീനൊക്കെ പിന്നെ വീട്ടില് പട്ടി വിലയായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ട് എന്താ പറയാ മീൻ വറുത്തത്തെ കനീൻ കൊടുക്കുമ്പോ എനിക്ക് അതിന് തലയോ അത് വാലൊക്കെ കിട്ടുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു ഭയങ്കര പാർഷ്യാലിറ്റി ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് പിന്നെ അല്ല അത് വിട്ടു വിട്ടു കഴിഞ്ഞ പിന്നെ അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ എനിക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ഏത് നേരം ലാപ്ടോപ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ വിചാരം നമ്മൾ എന്താ ലൈക്ക് വി ആർ ഡൂയിങ് സംതിങ് എന്താ പറയുക ചാറ്റിങ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബട്ട് ഐ എം എഡിറ്റിങ് സോ എനിക്ക് എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ എനിക്ക് എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കാം രാവിലെ തൊട്ട് ഈവനിങ് വരെ എനിക്ക് ഇരിക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ വോണ്ട് ഗെറ്റ് ബോർഡ് യു നോ ഐ ലവ് ടു എഡിറ്റ് പിക്ചേഴ്സ് എൻ്റെ ഞാൻ എടുക്കുന്ന പിക്ചേഴ്സ് ഞാൻ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ വേറെ പുറത്ത് എന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് എനിക്ക് അത്ര സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വരാറില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ഫുൾ ടൈം ഇതിൽ ഇരിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ഇവരുടെ വിചാരം ഞാൻ എന്ത് വേറെ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പക്ഷേ ദി ഡസൻ നോ വോട്ട് ഐ എം ഡൂയിങ് ആക്ച്വലി അപ്പോൾ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബിക്കിനി ഷൂട്ട്സും പിന്നെ കുറെ ബോൾ ഷൂട്ട്സ് ആണ് മുംബൈയിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ ഫാമിലി മെമ്പർ മമ്മിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഡേസി എങ്ങനത്തെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആൻഡ് വെൻ മൈ മോം സോ ലൈക്ക് ഷൂസ് ലൈക്ക് നങ്കി പുങ്കിയിലൊക്കെ ഫോട്ടോ കിച്ചിരിയാ തൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ തുണിയില്ലാത്ത പെണ്ണുകളുടെ ഫോട്ടോ എടുത്തു നടക്കാണെന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് പിന്നെ ഭയങ്കര നമ്മളായിട്ട് ഭയങ്കര ഒട്ടും സപ്പോർട്ടീവ് അല്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ആൻഡ് ഐ ഗോട്ട് ടു ഓപ്ഷൻസ് ഇതർ എം ബി എ ഓർ ഷാദി കല്യാണം അപ്പം എനിക്ക് രണ്ടും പറ്റില്ല എനിക്ക് പഠിക്കുകയേ വേണ്ട സത്യം പറഞ്ഞു പഠിച്ചിട്ട് എന്താ ഞാൻ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എം ബി എടുത്ത് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ എടുത്ത് ഒന്നും ഒന്നും ആയില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങി എൻ്റെ ചേച്ചി മമ്മിയുടെ കഥ അപ്പം എൻ്റെ മമ്മിയുടെ ഫുൾ ഫാമിലി മുംബൈയിലാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എൻ്റെ ആകെ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഐ തോട്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഐ യുസ് ടു തിങ്ക് കേരള ഇസ് വെരി ചീപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം ചീപ്പ് ആയിട്ട് ലൈക്ക് ബാലിയിലെ പോലെ എന്നൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഞാൻ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ആഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈൽ എൻ്റെ കൊച്ചിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഹാ വീട്ടുകാർക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ കൊച്ചിയിലാണെന്ന് വീട്ടുകാർ വെച്ച് വല്ല ഫ്രണ്ട്സിന് വീട്ടിൽ പോയി രണ്ടു ദിവസം ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നോളൂ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ കോൾ ചെയ്തില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോ എനിക്ക് ആക്ച്വലി എവിടെ പോകണ്ടെന്ന് അറിയില്ല സോ കൊച്ചിയിലോട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർകാരായിരുന്നു എന്റെ മമ്മിയുടെ ഫുൾ ഫാമിലി തൃശ്ശൂരായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വെക്ക
ഹോറിബിൾ എനിക്ക് ആ ബാത്റൂമിൻ്റെ അടുത്താണ് ഡോമിറ്ററി അപ്പോൾ ഭയങ്കര സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ സി ഡി ഇഷ്യൂ ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വിത്തൗട്ട് ചപ്പൽ ഞാൻ നടക്കുമല്ലോ എനിക്ക് വൈകുന്നേരം കൈ കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ക്ഷമിച്ചിട്ട് നോ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് അന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ കാണാം എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ആവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ ആ ഒരു ഇതിൽ പുറത്ത് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞാൻ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് എന്റെ മൈൻഡിൽ സ്ട്രൈക്ക് ആയത് ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് പറ്റില്ല പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് അല്ല യുനോ യു വിൽ ഫേസ് അലോട്ട് ഓഫ് അതും ഫിലിം ഫീൽഡ് ഒട്ടും വേണ്ട അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവം ആ സംഭവം എനിക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല ശരി ആ ഒരു ഇത് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇവിടെ വേറെ രണ്ടു മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പണ്ടത്തെ പക്ഷെ ഐ ഡെൻ ഹാവ് എനി നമ്പർ ഓഫ് സംതിങ് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എടാ എനിക്കൊന്ന് കാണണം ഞാനൊരു ചെറിയ പ്രശ്നത്തിലാണ് ഞാൻ വീട് വിട്ട് വന്നേക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഹി ഹെൽപ്പ് മീ എൻ്റെ അവൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്നെ കൊണ്ടാക്കി ആ കുട്ടിയും പെയിങ്കസ്റ്റ് ആയിട്ട് താമസിക്കുക അവിടെ അപ്പൊ അവളും ഞാനും കൂടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചു അങ്ങനെ എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ തീർന്നു വൺ മന്ത് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഞാൻ ബീൻ ബാഗ് വാങ്ങി അത് വാങ്ങി എന്റെ റൂമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് വിളിക്കും എന്തെങ്കിലും പൈസ തീർന്നു ഐ തോട്ട് ഐ ഗെറ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്യർ നോക്കിപ്പോ ആ ഒരു ഷൂട്ടും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല കാരണം ഇവിടെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഇവിടെ നോക്കി കല്ലെടുത്ത് എന്റെ കയ്യിൽ ക്യാമറ ഉണ്ടാവും സോറി ഗൈസ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവ പ്രിഫർ ഹാവിങ് ലൈക്ക് അവർക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് എടാ എന്റെ രണ്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തു അങ്ങനെ വരുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ മുംബൈയിലാണെങ്കിൽ അവരെ ഡി പി ക്ക് എന്റെ വാട്സ്ആപ്പ് ഡി പിക്ക് വരാ അവര് ലൈക് ദിൽ ജസ്റ്റ് പേ ലൈക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഫൈവ് ആ ഹാ അങ്ങനെ ഇഫ് വി ഹാവ് എ പോർട്ട്ഫോലിയോ ഓക്കെ ലൈക് ആ ഒരു നോക്കിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോലിയോ വെച്ച് നോക്കി ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് എങ്കിലും മിനിമം കിട്ടും അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോ അങ്ങനെ എനിക്ക് ഷൂട്ട്സ് കിട്ടാനില്ല ദെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ട് അപ്രോച്ചിങ് സെലിബ്രിറ്റീസ് കുറെ ആൾക്കാരെ അപ്പൊ ഞാൻ ഐ ഹാഡ് എ ഫോർമാറ്റ് ഞാൻ അതേ ഫോർമാറ്റ് എല്ലാവർക്കും കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അയക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും ഇഫ് യു സെൻഡ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ആൾക്കാർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓബ്വിയസ്ലി ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് സെലിബ്രിറ്റീസ് യൂസ് ടു സീ ദ മെസ്സേജ് ആൻഡ് റിപ്ലൈ ബാക്ക് അതിലൊരു ടെൻ കൺവേർട്ട് ആവും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വന്ന് വന്ന് അത് കൺവേർട്ട് ആവും സോ ഐ വാസ് ഹാപ്പി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന കുറെ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ വേറെ ഒരു പ്രശ്നം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ സെലിബ്രിറ്റീസിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആയിരിക്കും പെയ്ഡ് അല്ലല്ലോ പെയ്ഡ് അല്ല പക്ഷെ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് എക്സ്പോഷേഴ്സ് ട്രൂ ഇഫ് ദേ ആർ പുട്ടിങ് ദാറ്റ് സ്റ്റോറി എൻ ദെൻ ദേ ആർ ജസ്റ്റ് ടാഗിങ് മീ ദേ ലൈക് പിക്ചർ കോട്ടിസി തരുമ്പോൾ അവരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ദേ അപ്രോച്ച് മീ സോ ദാറ്റ് ഹൗ ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് പെയ്ഡ് ഷൂട്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ അതിനൊക്കെ മുന്ന് എന്റെ ഫ്രണ്ട് മുന്നേടാ നീ അപ്പൊ അവൻ ഒരു വെഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണ് അപ്പൊ അവർ നീ എന്റെ കൂടെ പോരെ ഞാൻ നിനക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ഇത് തരാം നിനക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചിട്ട് തരാൻ വെക്കും ആ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേക്കുമ്പോ ഒരു എന്തായാലും നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണ്ട അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം കിടന്ന് ഉറങ്ങി ഒരു പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണി നമ്മൾ എഴുന്നേക്കും സോ ദാറ്റ് ഐ കൻ ഹാവ് ബ്രഞ്ച് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ലഞ്ച് ടുഗദർ കാരണം പൈസ ഇല്ല ആൻഡ് ഈവനിങ് ആകുമ്പോൾ പതിനെട്ട് രൂപയ്ക്ക് എന്റെ വീടിന് തൊട്ടെടുത്തു ഐ ലവ് കഞ്ഞി സോ എന്റെ വീടിന് തൊട്ടെടുത്ത് കഞ്ഞി വെക്കുന്ന ഒരു ചേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ തട്ടുകട പോലെ തട്ടുകടയല്ല ചെറിയൊരു കട അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ പോയി കഞ്ഞി കുടിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ പട്ടിണി നേരത്തിനാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നില്ലേ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വലിയ ഇത് പറഞ്ഞല്ലേ ഞാൻ എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് പൈസ ഞാൻ പിന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങി എന്താ പറയാ ഇത് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക് അറിയാം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണ്ടെന്ന് ഇല്
പിന്നെ അതുമല്ല താലികെട്ടിന്റെ സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഈ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ ഇടിച്ച് കയറി വരും അപ്പൊ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലിക്കുട്ടിയുടെ അത്ര ഉള്ളൂ ഞാനൊക്കെ ഈ കാലിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പോയി ഫോട്ടോ എടുത്ത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു എലിക്കുട്ടിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെയറൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് ഒരു താലികെട്ടിന്റെ സമയത്ത് ഫുൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അവിടെ ഇതുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇടയിൽ കയറി ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം കിട്ടുന്നില്ല ആൻഡ് ഇവൻ ഇഫ് ലൈക്ക് ഐ എം ഓക്കെ ലൈക്ക് അവര് ഇടയിൽ കയറി എനിക്ക് ക്യാമ്പ് ലൈക്ക് ടോംബ എനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ദ ആർ നോട്ട് ലൈക്ക് കംഫർട്ടബിൾ അപ്പൊ മുളന്ന് നീങ്ങിക്കോ ആ ഒരു ഇത് അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി ഞാൻ കുറേ ചിന്തിച്ചു ഞാൻ ഡാഡി അടുത്ത് സംസാരിച്ചു സോ മൈ ഡാഡ് ഇസ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് സപ്പോർട്ടീവ് പുള്ളിക്ക് ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ മമ്മീനെ പേടിച്ച് ഡാഡി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മമ്മി ടീച്ചറാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതുണ്ട് വെഡിങ് ഇസ് ഫാസ്റ്റ് മണി ആൻഡ് ഫാഷനിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫെയിം സോ ഐ വൈ കൺ ഐ ഡു ബോത്ത് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സോ ഐ ഹാവ് ഫെയിം ലൈക്ക് നോട്ട് വലിയ അങ്ങനത്തെ വലിയ ലോഗോ അറിയുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്നല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് മോർ ദൻ ഇനഫ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ കൂടെ കൂടെ സെലിബ്രിറ്റി ഷൂട്ട്സും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ദെൻ ഐ തോട്ട് വൈ നോട്ട് മേക്കിംഗ് എ ഫീമെയിൽ ടീം സോ ദാറ്റ് വി ഓൾ വിൽ ബി കംഫർട്ടബിൾ എൻ ദെൻ വി ക്യാൻ പുട്ട് ആർ എഫേർട്ട് ടുഗദർ എൻ ദെൻ യു നോ മേ ബി അതർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഔട്ട് ആയിരിക്കും മെയിൽ ഇതിനെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് തന്നെ മാറും യാ എക്സാക്റ്റ്ലി ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് സം പ്രോബ്ലം വിത്ത് മെയിൽസ് ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഐ ആം എ ഫെമിനിസ്റ്റ് എനിക്ക് ഐ ഐ ബിലീവ് ഇൻ ഇക്വാലിറ്റി അങ്ങനെ അല്ല പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എന്നെ പോലെ അനുഭവിക്കുന്ന വേറെ കുറെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഈ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് വെഡിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യേണ്ട ഇനി ചെയ്യയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന കുട്ടികളും ഉണ്ടാവും കാരണം നമ്മളങ്ങ് വല്ലാതെ അങ്ങ് തളർത്തി കളയും ആൾക്കാർ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വൈ നോട്ട് മേക്കിംഗ് ഫീമെയിൽ ടീം ഐ പുട്ട് എ സ്റ്റോറി ഐ തോട്ട് ഇറ്റ് നോട്ട് വർക്ക് ഔട്ട് മേ ബി കാരണം അധികം ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ആ സമയത്തൊന്നും എനിക്ക് ആരും അറിയില്ല ഇവിടെ 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 ഫീമെയിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ആയിട്ട് ആരും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു മുംബൈയിൽ ഇരുന്നല്ലേ മുംബൈയിൽ ഇരുന്നാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ലൈക്ക് ഒരു സിക്സ് എയ്റ്റ് മന്ത്സ് ആയപ്പോഴേക്കും ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നു ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റും കൊണ്ട് So it's called Nari's Wedding. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറി ഇട്ടു ഇവിടെ വന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റോറി ഇട്ടു ലുക്കിംഗ് ഫോർ ഫീമെയിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ഫ്രം ലൈക് കേരള മുംബൈ ബാംഗ്ലൂർ എവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രം ഇന്ത്യ ഐ ഗോട്ട് സർപ്രൈസ് ബൈ സീങ് ദ ഡി എംസ് ഐ ഗോട്ട് എ ലോഡ് ഓഫ് മെസ്സേജസ് എൻ ദെൻ ഞാൻ ആ മെസ്സേജ് വരുന്ന ആ ഫീമെയിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിന്റെ പ്രൊഫൈൽ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ they are so good uh-huh. and yeah nokka yaan onnu onnu alla avare mumbile and they don't know how to market their self they don't know how to promote their self so adondu maatra avare pinne chela aalkare private account aanu private account la aarum kaanu like if you are a photographer make it uh, public, public. Yeah. adana inde main idu appo angane yaan pinne aanu yaan i happen to meet uh, yami uh-huh. anjana na photography അനു അനു പിള്ളൈ അങ്ങനെ ഇവിടെ കുറേം ദിയ ജോൺ അങ്ങനെ കുറേം ഫീമെയിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഐ വാസ് സൂപ്പർ ഹാപ്പി ടു ഹാവ് ദിസ് എന്താ പറയാ എല്ലാവരും ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു എന്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ വെച്ച് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് വർക്കിംഗ് ടുഗദർ വി ഡോൺ ഹാവ് ലൈറ്റ് ബോയ്സ് വി ഹാവ് ലൈറ്റ് ഗേൾസ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൾക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും അവർക്കൊക്കെ ഒരു ഇൻഹിബിഷൻ ഉണ്ടാവില്ലേ ഇല്ല അതെ വെരി ഹാപ്പി കാരണം ഞാൻ എനിക്ക് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും എനിക്ക് പേളി മാണിയുടെ ഇത് വന്നു സോ പേളി ഐ ഓൾറെഡി ഷോട്ട് വിത്ത് ഹെർ ഇതിന് മുന്നേ ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ പേളിയുടെ ബ്രൈഡൽ ഷവറിനും പേളി കോൾഡ് മീ ആൻഡ് ഐ വാസ് സോ ഹാപ്പി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അപ്പൊ അവർക്ക് ഫീമെയിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സും വീഡിയോഗ്രാഫേഴ്സും ആണ് അപ്പൊ ഐ ഡേറ്റ് വീഡിയോ ആൻഡ് ഞാൻ മീ ഡേറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൂടെ മാറി മാറി ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ അതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇത് അത് കഴിഞ്ഞതും ഞങ്ങൾക്ക് കുറേം എൻക്വയറീസ് വരാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ കൊറോണ അത് അതൊന്ന് പച്ച പിടിച്ച് വന്നപ്പോഴാണ് ഈ
ഒരു എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും പ്രൗഡ് മൂമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും കാരണം എൻ്റെ നാട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം വാട്ട് ഐ ആം ഡൂയിങ് പക്ഷെ വീട്ടുകാർക്ക് യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല വാട്ട് ഷീസ് ഡൂയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഈ അടുത്ത് ഒരു രണ്ടു വർഷം മുന്ന് മമ്മീനെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ജോസഫിൻ കെൻ യു ടെൽ യു ഡോട്ടർ ടു ടേക്ക് അപ്പ് വർക്ക് ഷോപ്പ് ഫോർ നയൻത്ത് ആൻഡ് ടെൻത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് മമ്മി മമ്മി മുംബൈയിലാണ് ജനിച്ചു വളർന്നെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് അവര് വളർന്നേക്കുന്നത് അപ്പം മമ്മിക്ക് പക്ഷേ ഇത് പ്രതിഭാ മിസ് മമ്മിയുടെ അടുത്ത് പറയുമ്പോഴേക്കും മമ്മി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് മമ്മി എന്നെ വിളിച്ചത് വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് ചൈൽഡ് സോറി ഐ ഡി നോ ദ യു ഡൂയിങ് സംതിങ് ഗ്രേറ്റ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് എൻ ദൈം സൂപ്പർ ഹാപ്പി കം കം ടേക്ക് വർക്ക് ഷോപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ പക്ഷെ ആ സമയം സോ അങ്ങനെ മമ്മി അത് മമ്മി ഹാപ്പി ആയപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടും ഓക്കെ നൗ ഷീസ് എക്സെപ്റ്റിംഗ് മീ സ്റ്റാർട്ട് എക്സെപ്റ്റിംഗ് മീ ഡെയ്സിനെ പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുൻ പറയുന്നത് ഡെയ്സിനെ പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ അമ്മ ആ പെണ്ണ് ഭയങ്കര അറഗന്റ് ആണ് ഭയങ്കര ജാഡയാണ് എന്നൊരു ഫീൽ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വർക്കുകൾ പോയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെ ആൾക്കാരെ വിളിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ലൈഫിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഐ ഡോ തിങ്ക് സോ എൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഭയങ്കര ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണെന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അറിയാത്ത ഒരാളുടെ ഹേ ഹായ് ബോ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മെസ്സേജസ് വരാറുണ്ട് ചേച്ചി ഞാൻ ലുലു വെച്ച് കണ്ടു ചേച്ചി ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടു പറയുമ്പോൾ ഏയ് വൈ ഡോ യു കമൻസ് ഈ ഹായ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച് ചേച്ചി ഭയങ്കര റൂഡാന്ന് അതുകൊണ്ട് വരാത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എന്നെ സംസാരിച്ചു ഞാൻ മനസ്സിലാവും ഞാൻ അത്ര റൂഡൊന്നുമില്ല ഞാൻ റൂഡാവുന്ന സ്ഥലത്ത് റൂഡാവും കൊറോണ വന്നു കൊറോണ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ കൊറോണ ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ വർക്കുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് വളരെ ശോകം കാരണം പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ ഈ അടുത്ത് ദുബായില് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരു ഒരു വെഡിങ് ഒക്കെ അവിടെ കിട്ടിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ദുബായ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു മാസത്തേക്ക് വിസ എടുത്ത് ഞാൻ പോയി ഐ തോട്ട് ഐ നോട്ട് ഗെറ്റ് എനി വർക്ക് ദർ കാരണം ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ബേസ് ഓബിയസ്ലി ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ഓൺലി ഫ്യൂ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ അവിടെ പോയപ്പോഴേക്കും ഞാനൊരു സ്റ്റോറി ഇട്ടു സോ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം യു നോ ലൈക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഇസ് ലൈക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ആണ് എല്ലാം ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും കാരണം അത് പോയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആകെ ആ അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ദുബായ് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു സ്റ്റോറി ഇട്ടു ആൻഡ് ഐ വാസ് ഷൂട്ടിംഗ് എവറി ഡേ ഒരു തേർട്ടിയത്ത് വരെ ഞാൻ ട്വൽത്തിനാണ് അവിടെ എത്തിയത് തേർട്ടിയത്ത് വരെ ആകെ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം മാത്രമേ എനിക്ക് ഷൂട്ട് ഇല്ലാത്തുള്ളൂ ബിക്കോസ് അവിടെ ഫീമെയിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിന് കൂടുതലും ഡിമാൻഡ് ആണ് ഭയങ്കര ഇതാണ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അവരിപ്പോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമുക്കൊരു ആയിരം തരം ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ തരും അങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ള ആൾക്കാരാണ് പിന്നെ പാകിസ്ഥാനീസും ഇങ്ങനെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെ കുറെ മുസ്ലിം വെഡിങ്സ് ആണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ അറബ് അറബ്സിന്റെ ആയാലും അപ്പൊ എനിക്ക് നല്ല ഒരു ഇതായിരുന്നു ഈ ഈ ഹോൾ വൺ ഇയർ എനിക്ക് അധികം ഷൂട്ട് കിട്ടാതെ ഈ ഡിസംബറിൽ ജസ്റ്റ് വൺ മന്ത് എനിക്ക് ഐ ലൈക്ക് Uh, I got a lot of shoots. ഞാൻ വളരെ കൺസെർവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കട്ടെ അതായത് ഈ നമ്മൾ ഈ ഫീമെയിൽസ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണ് ഒരു വർക്ക് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു വർക്ക് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂർ ആയിരിക്കും ചെന്നൈയിലായിരിക്കും ഈ ട്രാവൽ എന്തെങ്കിലും റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആരെങ്കിലും പേരൻസോ റിലേറ്റീവ്സോ ആരെങ്കിലും റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിൽ എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്ത് സോ ബേസിക്കലി ഐ ആ ട്രാവലോ എനിക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നയൻ ടു ഫൈവ് ജോബ് ഞാൻ വിട്ടത് തന്നെ അപ്പൊ മമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഡാഡിനെ പറ്റി അധികം പറയാതിരിക്കുന്ന ഡാഡി ഈ സ്കൂൾ വിത്ത് എനിത്തിങ് വാട്ട് എവർ മേക്സ് യു ഹാപ്പി ഡൂ ഇറ്റ് ചൈൽഡ് എന്ന് പറയാം മമ്മിയാണ് കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ഓബിയസ്ലി നമ്മുടെ അമ്മമാരാണ്
അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കമന്റുകളൊക്കെ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ യെസ് 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 ഒത്തിരി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ടോൺ ജീൻസ് ജീൻസ് ഇടുമ്പോ തന്നെ ആ സമയത്ത് ഇവിടെ ആരും ഇടാറില്ല അങ്ങനെ ഒരു ആറു വർഷം മുമ്പ് അപ്പൊ ഈ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് എന്നൊക്കെ ഇറക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അടിയുണ്ടാക്കി ഒരു ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് മോളായിരുന്നു എന്താ ഇങ്ങനെ കീറിയിരിക്കുന്നത് തുന്നി കൂടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു തുന്നി തരും ഞാനിങ്ങനെ കാണിച്ചു അപ്പോഴേക്കും ആ ചേച്ചി എന്തിനും ഇതാണ് അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇത് അപ്പൊ അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ എന്തിനാണ് അതാണ് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇടുന്ന ഡ്രസ്സിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ഫൈറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും കണ്ടക്ടർ വന്നിട്ട് ഇറങ്ങി പോന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു I don't know what to do when like all are like that there is no one to support but they are like that they are like that because they are the mentality is the same but now I am saying that there is a lot of change for example if Sani did a shoot or Yami did a shoot that is a very bold shoot and it is not even looking vulgar but I am saying that it is negative and it is negative exactly എനിക്ക് അറിയാത്ത കാര്യം നമ്മള് നമ്മുടെ എന്റെ ബോഡി എന്റെ ലൈഫ് എന്റെ ഇത് ഞാൻ ആണ് ഇടുന്നത് നിങ്ങൾ പോലല്ല ഐ എം നോട്ട് ഇവൻ ടെല്ലിങ് യു ഓൾസോ വെയർ ഇറ്റ് പക്ഷെ വൈ പീപ്പിൾ ഹാവ് പ്രോബ്ലം യുനോ ലൈക്ക് ഈ ഡ്രസ്സിന്റെ അത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാവുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ അതൊന്നും ഞാൻ കൊറേയൊക്കെ ഈ ലൈഫിൽ നിന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അതുമാതിരി എനിക്ക് മറുപടി പറയാനും അറിയാം ഇഗ്നോർ ചെയ്യാനും അറിയാം അപ്പൊ എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ സീൻ ഒന്നും ഇല്ല ഞാൻ ഐ ഡോണ്ട് ഇവൻ എന്താ പറയാ ബോദർ പീപ്പിൾ ലൈക് വാട്ട് എവർ ദ സേ ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് യുവർ മെന്റാലിറ്റി ഐ കാൺ ചേഞ്ച് ഇറ്റ് യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ഐ വിൽ നോട്ട് കമ്മൻ ചേഞ്ച് ഇറ്റ് യുനോ അല്ല ഇപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള റിപ്ലേസ് കൊടുക്കാറില്ല ഇല്ല അത്രയ്ക്ക് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് നല്ലത് കിട്ടും മാത്രമല്ല പിന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ഞാൻ ഈ അടുത്തൊരു ബ്ലാക്ക് ടൈപ്പ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഒരു ഫുൾ നേക്കഡ് ബോഡിയില് ടേപ്സ് ഡിഫറെന്റ് കളർഫുൾ ടേപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ടേപ്പ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മള് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും ഐ തോട്ട് ഐ ഗെറ്റ് എ ലോഡ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് പക്ഷെ നോട്ട് ഇവൻ വൺ കമന്റ് എന്റെ അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഒരു കമന്റ് പോലും ബാഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല യുനോ ലൈക് സോ പീപ്പിൾ ആർ ട്രൈങ് ടു എക്സെപ്റ്റ് ഫാഷൻ ഹൈ ഫാഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് കുറച്ച് പേടിയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ കുറച്ച് ബോൾഡ് ആണ് നല്ല മറുപടി കിട്ടുമെന്ന് അറിയാവുന്നത് മേ ബി കാരണം ഞാൻ അതെടുത്ത് സ്റ്റോറി ഇടും സ്റ്റോറിയിലായിരിക്കും ഞാൻ റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ അവർക്ക് ഐ വിൽ നെവർ വേസ്റ്റ് മൈ ടൈം ലൈക്ക് ദാറ്റ് ലൈക്ക് ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് കാരണം ചെയ്യുമായിരുന്നു ആദ്യം പക്ഷെ ഇവർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക നമ്മളിപ്പോ ഇത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു മെയിലിന്റെ ഔട്ട്ഫിറ്റ് ആണ് പാൻഡം ഇത് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ആണുങ്ങൾക്കും വൈ കാൻ മെൻ ഓൾസോ വെയർ ലൈക്ക് ഫീമെയിൽ ക്ലോത്ത്സ് ഇപ്പൊ ഒരു പാവാട ഇട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് അവന് അത് ഫെമിനിൻ ഇതാവല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവനത് ഒരു എന്താ പറയാ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ മറ്റേ അപ്പൊ അങ്ങനെ അതാണോ നീ അല്ലെങ്കിൽ നീ ഗേ ആണോ ബൈസെക്ഷൽ ആണോ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇതന്നെ സെയിം ലൈക്ക് വൈ കാൻ വൈ കാൻ യു മൈൻഡ് യുവർ ഓൺ ബിസിനസ് ഡൂ എന്ന് വെച്ചാ അപ്പൊ ഇതില് എനിക്ക് വന്ന മെസ്സേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വൃത്തികെട്ട രീതിയിലുള്ള കൊറേ ഐ കാൻ ഇവൻ യുനോ സേഡ് ഹ്യൂർ പിന്നെ നിന്റെ അച്ഛൻ സാരി എടുത്തിട്ടാണോ നടക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്റെ അച്ഛന് സാരി എടുത്തിട്ട് നടക്കണേ സാരി എടുത്ത് നടന്നില്ല എനിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ അപ്പൊ ഇവര് ഇവര് ഈ ഡ്രസ് ഇടിയിപ്പിച്ചു ഷോർട്ട് സ്കേർട്ട്സ് ഇടിയിപ്പിച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്തു അത് വളരെ തെറ്റാണ് നിങ്ങള് ആന്റി എന്താ ആന്റി ക്രൈസ്റ്റ് ആണോ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ കൊറേ ഇത് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് തന്നെ കേട്ടതാണ് പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ അതെനിക്ക് കൊറേ രണ്ടു വർഷം ആയിട്ട് എനിക്ക് ഈ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചെയ്ത ഷ
അപ്പൊ താഴെ പാവാട പാവാട ആസിൻ നമ്മള് ചട്ടയും മുണ്ട് കൊടുക്കൂലേ അതിന്റെ ബാക്കിലത്തെ ആയൊരൊക്കെ എടുത്ത് അത് താഴെ അത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിന് അത് ചെയ്യുന്നത് മുകളില് ഒരു ബ്ലൗസ് കച്ച പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരെ കച്ച കിട്ടൂലേ അതുപോലത്തെ ഒരു കച്ച ആൻഡ് വിത്ത് ഒരു നിലവിളക്ക് ആൻഡ് ദൻ ഷീസ് വെയറിംഗ് എ ഹിജാബ് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് മൂന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള മൂന്ന് റിലീജിയനും ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സംഭവം ചെയ്യാനായിട്ട് പക്ഷെ അതില് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ പേരൊക്കെ നല്ല കമന്റ്സ് പറഞ്ഞു പക്ഷെ കൂടുതലും പേര് എന്നെ കുറെ ത്രെറ്റൻ ചെയ്തു കുറെ മുസ്ലിംസ് കാരണം ആ ഹിജാബ് എന്ന് പറയും കച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ക്ലീവേജ് കാണാം അപ്പൊ ഇതും ഹിജാബും ഇതും തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് കുറെ കുറെ ത്രെറ്റൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിനൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല പിന്നെ പേടി തോന്നിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും എനിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് പേടിയല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് എന്താ പറയുക ഞാൻ ആ സമയത്ത് പിന്നെ കുറച്ച് രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അർക്കാവ് ചെയ്തു വെച്ചു കാരണം എങ്ങാനും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്ങാനും എന്താ പറയാ കാരണം എന്താ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു ആൻഡ് ക്രിസ് മുസ്ലിംസ് ആണ് അവിടെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ആം നോട്ട് ഇവൻ റിപ്ലൈങ് ടു എനി വൺ ഇതില് ഹിന്ദു മുസ്ലിംസിന്റെ ഫൈറ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് വേഴ്സ് ആൻഡ് വേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിളിച്ചു ബിക്കോസ് ഓഫ് മൈ പോസ്റ്റ് ഇഫ് ആൻഡ് അവര് തമ്മിലുള്ള ഗ്രജസും പിന്നെ അവര് അടിയും ഇടിയും അങ്ങനെയൊക്കെ ആവണ്ടാ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കാരണം അവിടെ ത്രെറ്റനിങ് ഓപ്പൺ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് അവർ ത്രെറ്റൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കുക എന്താണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പിക്ചറിന് ഞാനിപ്പോ വീണ്ടും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നാളും മുന്നേ ഞാൻ വീണ്ടും അത് ഓപ്പൺ ആക്കി ഡേസിയുടെ ഒരു ഇനി ഒരു ഡ്രീം എന്താ നമ്മളിങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗോൾ ഉണ്ടാവില്ലേ ഒബ്വിയസ്ലി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്തു ഇനി എന്താ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ just be happy and i want to be happy mm. uh, not all the time obviously all the time or ups and downs okay venam pakshe kore naal i am happy it endra corona ano ella ella life nadakkunna ella karyangalum vachu i am just kind of depressed pakshe i'll not show it to my face like endra parayan i am agane kaanikilla and ende ultimate goal nu parayan i want to put up a studio പിന്നെ എനിക്ക് ആ സ്റ്റുഡിയോയില് ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് റൂം എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് ഫീമെയിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിനെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് വർക്ക്ഷോപ്സും ട്യൂട്ടോറിയൽസും ക്ലാസ്സും എഡിറ്റിംഗ് ക്ലാസ്സസ് അങ്ങനെ ആ ഒരു സംഭവം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ദിസ് ഐ ഹവ് സ്ട്രഗിൾഡ് എ ലോട്ട് എൻ ഐ വാസ് തിങ്കിങ് ഒരു ഒരു കൈ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ആൻഡ് ഐ നെവർ അസിസ്റ്റഡ് എനിവൺ ഞാൻ ഒരു കോഴ്സും ചെയ്തിട്ടില്ല ഐ ഐ എം എ യൂട്യൂബ് ലേണർ അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ക്യാമറ വന്നത് തന്നെ എന്റെ അനിയനെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് അനിയനാണെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അപ്പൊ അവൻ ടെൻത്ത് ഫെയിലായി അപ്പൊ വീട്ടില് ഇവനെ എന്താ പറയുക ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ഇവനെ ഇവന്റെ ഐ വാസ് വെരി സെൽഫിഷ് ദാറ്റ് ടൈം ഞാൻ ഇവന്റെ ബ്രെയിൻ ഇത് ചെയ്തിട്ട് ബ്രെയിൻ എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫോട്ടോഗ്രാഫി കുറച്ച് പഠനാനേ പഠിക്ക യു ഗെറ്റ് ലൈക്ക് യു നോ ട്രാവൽ അ ലോട്ട് അങ്ങനെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവൻ്റെ അടുത്ത് അപ്പൊ അവനെ ഇത് ശരിയാണല്ലോ ആ അപ്പൊ എന്നാ അത് ചെയ്തോ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ വീട്ടുകാർ വീട്ടുകാരെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ദൈവ റെഡി ആ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇവര് നമ്മൾ എന്താണ് എനിക്ക് ചെയ്യണമായിരുന്നു അപ്പൊ അവനങ്ങനെ എൻ ഐ പിന്ന് ഇത് ചെയ്തു അങ്ങനെ ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഹി ഗോട്ട് ദ ക്യാമറ ആൻഡ് അവനൊരു എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു അവൻ ഒരു ഇതിൽ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് അവന്റെ മൈൻഡ് അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മാറി മാറി നിൽക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു മൈൻഡ് അല്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് ആ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവൻ കുക്കറി കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോയി അങ്ങനെ എന്തോ അവന് താല്പര്യമുള്ള കുറെ കോഴ്സ് അപ്പൊ ഈ ക്യാമറ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ വണ്ടിയുടെ ചാവി അവന് കൊടുത്തിട്ട് ക്യാമറ വാങ്ങി സ്റ്റാർട്ടഡ് And then I am a YouTube learner. ഐ എം എ യൂട്യൂബ് ലേണർ ഞാൻ യൂട്യൂബ് നോക്കിയാണ് പഠിച്ചത് പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയില്ല ഞാൻ ഐ എം സ്റ്റിൽ ഐ ഡോ കോൾ മൈ സെൽഫ് എ പ്രൊഫഷൻ നൗ ഓൾസോ ബിക്കോസ് ഐ എം സ്റ്റിൽ ലേണിങ് അ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്കൊരു ഫീമെയിൽ കാരണം നമ്മളിപ്പോ ടെക്നിക്കലി ഫീമെയിൽസ് ആർ ടെക്നിക്കലി ചാലഞ്ച് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയൂല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാതെ എനിക്ക്
ജിയോ ബേബി അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ ആന്തോളജി ചിത്രം ഫ്രീഡം ഫൈറ്റ്